Hello everyone. So yesterday we have already done the worksheet number 3 and the value based question of chapter number 12 area. So today we start going to start brain teaser. So look at first question. The area of shaded portion. First we have a figure given and it is shaded portion. The yellow portion we have shown. We have to find out area of that area. Find out karna hai. Dekhye. इस तो इजीनेस के लिए ताकि मैं बोलूं तो इजी रहे आपको समझ आ जाए मैं इसको मार्क कर लेती हूं आउटर रेक्टेंगल को मैं मार्क कर रही हूं ए बी सी डी आउटर रेक्टेंगल का नाम क्या हो गया ए बी सी डी और अंदर वाले रेक्टेंगल को मैं मार्क कर रही हूं पी क्यू आर एस अब देखिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अंदर कोई रेक्टेंगल है क्या मैं बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकती हूं यस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 9 multiply 8. 9 is the 72 centimeter squares. Okay, ये आ गया A B C D का area. अब देखिए P Q R S का area हम निकाल सकते हैं थोड़ी देर के भूल जाइए आपके बाहर कोई rectangle है. सिर्फ अंदर वाले को देखिए. क्या मैं अंदर वाले का area निकाल सकती हूँ? Yes, length multiply breadth again. 6 5 is the 30. So 30 centimeter square or square centimeter. ठीक है. अब देखिए. मुझे सिर्फ किसका निकालना है शेडेड पोर्शन का सिर्फ येलो पार्ट का निकालना है एरिया तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ क्या मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को अंदर से कट करके निकाल दूँ तो बन जाएगा मेरा सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया जी हाँ तो फिर यही करेंगे हम पूरे बड़े एबीसीडी के एरिया में से पीक्यूआरए तो 72 minus 30 कर देंगे बड़े में से छोटे का minus कर दी दियो तो जो बचा हुआ yellow portion है उसका area हमारा कितना आ जाएगा 42 square centimeters okay now चलिए next question थोड़ा सा tricky question था next question भी थोड़ा सा tricky है देखिए length of rectangle is 12 centimeter rectangle की length कितनी है 12 centimeter और अब ध्यान से पढ़िए इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ अब जो उसकी ब्रेड्थ है वो हमें नहीं दी है ये 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ नहीं है ध्यान से देखिए 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ 4 सेंटीमीटर कम है लेंथ से ठीक है तो मतलब लेंथ अगर 12 है तो ब्रेड्थ लेंथ से छोटी है 4 सेंटीमीटर तो छोटे होने का मतलब कम होने का मतलब क्या है माइनस ठीक है ना छोटी है सो so, 12 minus 4 ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर अब हमें इसका एरिया निकालना है सो so, हम एरिया निकाल सकते हैं अब हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 12 इज अ 96 12 इज अ 96 स्क्वायर सेंटीमीटर अब यहां ध्यान दीजिएगा दो ऑप्शंस हैं जहां पे 96 96 गिवन है हमें किस पे टिक करना है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि हमने एरिया निकाले एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर नहीं ओके नेक्स्ट द बेस्ट यूनिट ऑफ टू मेजर एरिया हमने कल किया था बेस्ट यूनिट क्या होती है एरिया को मेजर करने की स्क्वायर बेस्ट यूनिट इज स्क्वायर ओके नाउ एरिया ऑफ द गिवन फिगर अब देखिए फिगर गिवन है आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में लाइंस दे दी हैं, ठीक है? तो so, देखिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इन लाइंस को जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस बीच में दी हुई हैं, जहाँ पूरा स्क्वायर बन रहा है, वहाँ हम उन्हें क्या कर देते हैं? इरेज मान लेते हैं, ठीक है ना? सोचते हैं कि यहाँ पे लाइंस हाफ स्क्वायर हाफ ट्रायंगल लेफ्ट साइड पे और हाफ ट्रायंगल राइट साइड पे है सो so, ये दोनों मिलके 1 स्क्वायर बना देंगे तो 5 प्लस 1 6 स्क्वायर्स ठीक है ना तो एरिया कितना हो गया 6 स्क्वायर्स के इक्वल हो गया नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर है विड्थ कितनी है 4 cm है तो 7 multiply 4 7 4 is 28 7 4 is 
एट फिर से हमें यूनिट की तरफ ध्यान देना है क्योंकि दो ऑप्शन है जिसमें ट्वेंटी एट है सो so, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें स्क्वायर सेंटीमीटर है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू विच हैज मोर एरिया किसका ज्यादा एरिया है अब दे दो दो ऑप्शन हर किसी में दिए हुए हैं आपको देखिए सबसे पहले पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर पोस्ट कार्ड का साइज छोटा होता है लेटर का साइज बड़ा होता है तो एरिया किसका ज्यादा होगा इनलैंड लेटर का नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड और आर्ट शीट आर्ट शीट तो छोटी सी होती है आपके नोटबुक से थोड़ा बड़ा साइज होता है आर्ट शीट का ठीक है लेकिन ब्लैक बोर्ड का तो वो तो वॉल पे होता है उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है सो so, ऑब्वियसली एरिया किसका ज्यादा होगा ब्लैक बोर्ड का नेक्स्ट टेन रुपी नोट और हंड्रेड रुपी नोट टेन रुपी नोट छोटा होता है हंड्रेड रुपी नोट बड़ा होता है तो किसका एरिया ज्यादा होगा हंड्रेड रुपी नोट का नेक्स्ट हैंकर और बेड शीट हैंकर तो हमारी पॉकेट में आ जाता है फोल्ड होने के बाद वेरी स्मॉल ठीक है बेड शीट बड़ी होती है सो बेड शीट का एरिया ज्यादा होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द एरिया इन टर्म ऑफ यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के टर्म में हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो काउंट कर लेते हैं देखिए फर्स्ट फिगर में कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन कितने हैं इलेवन सो इलेवन यूनिट स्क्वायर ओके नेक्स्ट देखिए कंप्लीट काउंट कर लीजिए पहले कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं वन टू थ्री तीन कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और एक इनको मिलाने से बन जाएगा ट्रायंगल्स को तो थ्री प्लस वन फोर स्क्वायर यूनिट्स ठीक है ना नेक्स्ट देखिए अब यहाँ काउंट करते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन तो कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास पूरे पूरे और एक हाफ रेक्टेंगल यहाँ सॉरी ट्रायंगल यहाँ पर है और एक हाफ ट्रायंगल दूसरी तरफ है इनको मिलाने से एक बन जाएगा सो इलेवन प्लस वन ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट्स ओके नाउ देखिए रामू हैज अ पेडी फील्ड विच इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल रामू के पास एक पेडी फील्ड है मक्के की मक्के का खेत है ठीक है ना इट हैज अ लेंथ ऑफ फिफ्टीन मीटर लेंथ कितनी है फिफ्टीन मीटर ब्रेथ कितनी है एट मीटर क्या लेंथ और ब्रेथ मुझे दिया हुआ है मैं पहले एरिया निकाल लू यस yes, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फिफ्टीन मल्टीप्लाई एट फिफ्टीन एट जन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर स्क्वायर ओके और स्क्वायर मीटर ये तो आ गया मेरा एरिया ऑफ फील्ड कि मेरा खेत कितना बड़ा खेत का कितना एरिया है अब देखिए आगे देखते हैं इफ ही हैज प्लोड एन एरिया ऑफ नाइनटी स्क्वायर मीटर्स अगर उसने प्लो कर दिया है कितने को प्लो कर दिया है नाइन्टी स्क्वायर मीटर्स को प्लो कर दिया है तो हाउ मच एरिया इज टू बी प्लोड कितना एरिया बच गया है प्लो करने के लिए कितना बच गया है अगर नाइन्टी कर दिया है तो टोटल में से नाइन्टी को माइनस कर दें टोटल कितना था वन ट्वेंटी नाइन्टी को माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा हमारा रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू वन ट्वेंटी माइनस नाइन्टी इक्वल्स टू थर्टी स्क्वायर मीटर्स ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर्ड एक स्क्वायर पार्क को वाटर करना है पानी देना है ठीक है ना इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज फाइव मीटर एक साइड पार्क की कितनी है फाइव मीटर है तो कितना एरिया हमें पानी देना है कितने एरिया में तो देखिए साइड गिवन है हम एरिया निकाल सकते हैं सिंपल है तो बहुत ही एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज फाइव मल्टीप्लाई फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर तो इतने ही एरिया को हमने क्या करना है वाटर करना है नेक्स्ट देखिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अ वुडन शीट इज फिफ्टीन मीटर लॉन्ग एंड सिक्स मीटर ब्रॉड एक वुडन शीट है जो कितनी लंबी है फिफ्टीन मीटर तो उसकी लेंथ है और विथ उसकी कितनी है सिक्स मीटर ओके सो उसे पेंट करना है दोनों साइड से ऑन बोथ साइड्स ठीक है ना और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है रुपीज थर्टी पर स्क्वायर मीटर्स थर्टी रुपीज में एक स्क्वायर मीटर पेंट होगा 
तो पहले मैं निकाल लूँ कि टोटल एरिया में पेंट कितना करना है ठीक है ना सो देखिए वुडन शीट की लेंथ में गिवन है ब्रेथ गिवन है हम निकाल सकते हैं एरिया एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्स सो फिफ्टीन टाइम्स सिक्स इज नाइन्टी फिफ्टीन टाइम्स सिक्स इज नाइन्टी ओके सो नाइन्टी स्क्वायर मीटर्स तो एक साइड का एरिया आ गया अब देखिए एक साइड को पेंट करवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे वन मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर रुपीज थर्टी और हमें करवाना कितना है नाइन्टी एक के लिए दिया है ज्यादा के लिए पूछा है क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाई सो नाइन्टी मल्टीप्लाई थर्टी कितना बन गया टू जीरोज एंड नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन सो टू सेवन टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज ओके अब देखिए उन्होंने क्या कहा आपके बुक में बस यहीं तक आंसर के बना लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और है उन्होंने कहा ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे पेंट करना है ये तो अभी एक ही साइड के लिए निकला है एक साइड की कॉस्ट इतनी है टू सेवन डबल जीरो तो दो साइड्स की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है सो so, कितना आ जाएगा टोटल रुपीज़ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ना तो बुक में हाफ तक आंसर दिया हुआ बेटा उस चीज़ का ध्यान रखना एवरी वन ओके एंड आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया और चैप्टर बहुत क्लियर है इफ आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी ओके एंड गुड बाय एवरी वन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स